这个畜生，居然还笑得出来。人终有一死，更何况我能跟我心爱的人死在一块儿，我林狐冲也算是死而无憾了，对吧，师傅？好。我倒要看看你这张嘴还能硬到什么时候，严大小姐。本来我还想用衡山弟子的声音来换取三十脑神丹的解药，但现在看来，似乎用不着那么麻烦了吧？你要我先杀了你，还是让我先杀了林狐冲啊？不管你先杀了谁，我身上根本就没有三十脑神丹的解药。你好，我给你们一次最后的机会。只要你说出三十脑神丹解药炼制的方法，我可以不杀你们两个人。本姑娘虽然年纪尚轻，但还是听说过你君子剑岳不群的为人。如果你真的言而有信的话，恐怕大家也不会叫你。君子剑了，我看你跟着灵狐冲，只学会了口舌招摇。三十老神丹解药的炼制方法，你到底肯不肯说？多年前那天，我和冲哥跪在鬼门关恭候大驾，到你死的时候，你狂心大发，恃宠入脑，面目全非，恐怕我们都不认识你了吧？住口！我不会死的，我不会死的。你终于报了杀师之仇，林师傅，真的是你吗
群，岳不群，灵狐公子，盟主，岳不群那个狗贼呢？我师父死在夷陵小师妹的剑下。什么？师父已经死了？梁师弟。大师兄，灵狐兄弟，我刚才出去找人，看见他鬼鬼祟祟的，我就把他抓进来，看你们怎么发落。把他们给放了。今后有何打算？我现在六神无主，一切全由大师兄。灵狐掌门，你发落。现在整个华山派，就属你辈分最高。这个掌门之位，由你接手吧，好让华山派可以继续延续下去。多谢大师兄。师父为了练辟邪剑法。性情大变，作茧自缚。梁师弟，你要引以为戒，知道吗？我知道了，大师兄。你马上把这个消息告诉其他同门，以免人心惶惶。是，我现在就去。灵狐兄弟，这……各位，我们在这里休息一晚，明天一早离开华山。是，掌门。就是小师妹住的地方吗？想不到，短短几年的时间，名动江湖的华山，竟然变成了这个样子。世事变幻，祸福无常，一切都自有天意。等我回到衡山之后，就把掌门之位传给一玉。到时候，我们就退出江湖，离开这个是非之地。不相信我？不是，当然不是了。我不是和你说过吗？一切都等过了端阳节之后再说。为什么一定要过端阳节？你回衡山安排好一切，那个时候我们再说好吗？嗯、天也晚了，你今天累了一天，早点回去休息吧。率领坐下教众，清查珠峰珠谷，把守要道。闲杂人等不能乱闯，如有违令者，格杀勿论。启禀圣姑、灵狐掌门，教主千叮万嘱，要两位到朝阳峰相叙。你爹这次为了要震慑五岳剑派
真是排场十足啊！可惜，五岳剑派的掌门和大部分的前辈精英都死在逆洞里。我想你爹一定会大失所望的。正所谓，谋事在人，成事在天。就拿我师傅来说吧，他一心想用密洞石壁上的武功来收买人心，让他稳坐五岳剑派的掌门。而他也估计到，你们衡山派是不会上去的，所以才假传黑木令，说要捉光衡山派的弟子，向我威胁。他知道你为了我，一定会交出三师脑神丹的解药，但他做梦也没想到，自己吃的毒药竟然是假的。我现在最担心的是你爹会旧事重提，逼我入教，我是一定不会答应的。我只怕。到时候衡山派会大难临头，冲哥，我不会让任何人逼你做你不愿意做的事情，不管发生什么事，我都会在你身边。圣姑大驾，灵狐公子大驾。灵狐掌门，大小姐，圣教主恭候多时了。爹，衡山派灵狐冲参见圣教主。灵狐兄弟，不必多礼。你我马上就是一家人了。今天本教主见的是天下英雄，等谈完了天下事，再谈家事。请上座，任教主。我们五岳剑派的编排，一向是以嵩山为首，衡山为尾。为何今日的座位编排，是以衡山为首呢？刘虎掌门，我们圣教主是抬举你们衡山派，所以不必过谦，先行就坐吧剑派，还有四派没有上来。教主，让属下再去催促。不用了，还是先照顾自己人吧。是，教主。五湖四海，各岛各洞各寨各山各堂诸弟子听着，请立刻到朝阳峰参见教主。江湖后进，参见圣教，文成武。辛苦了，请坐。谢上教主。左冷禅为何迟迟不到？左冷禅已经被冲哥杀了。灵狐冲，你杀了左冷禅。这左冷禅是我平生最大的敌手，一直没有机会将他打败，真是可惜呀、啊。衡山派弟子到。
弟子参见人教主。下跪叩头。我们出家人拜佛、拜菩萨、拜师傅，不拜凡人。他不是凡人，他老人家是神仙圣贤，就跟佛和菩萨一样。我们衡山派就是不拜凡人，要杀就杀吧。来，给我杀了那尼姑。任教主，卖我一个人情，放了他们吧。好啊，既然是灵狐掌门为他们求情，那本教主就放他们一马。多谢任教主。收收收收收，收收收收收。剑派只来了衡山一派，其他四派为什么还是不见呢？启禀教主，在思过崖山洞内发现了很多五岳剑派高手的尸首，其中包括嵩山派掌门左冷禅、泰山派玉庆子都死在了山洞之内。另外，华山派掌门岳不群也死在了华山后院。那南岳衡山的莫大呢？尸首之中并无莫大在内。怎么回事？他们是谁杀的？他们都是被左冷禅所杀，岳不群是被衡山派的夷陵所杀。本教主听说岳不群广邀五岳剑派的高手，到华山的面壁石上去欣赏剑招。哼，本想拉拢他们，可惜呀、啊，真是白费喽。<笑>这次我们神教不需动用一兵一卒，他们已经窝里反，自相残杀。从此以后，江湖上再也没有他们的名号。这些都是圣教主洪福齐天，跳梁小丑自行陨灭。在这五岳剑派之中，衡山派一枝独秀，全靠灵狐掌门领导有方。从今往后，衡山派和我们神教同气连枝，共享荣华。恭喜圣教主又多了一位少年英俊之中举世无双的得力助手。说得好，灵狐兄弟。从今天开始，衡山一派就地解散。众位小师太愿意留在我黑木崖的，本教主自然欢迎。如果想留在衡山，当然也可以。就算，就算是你这副教主的一路亲兵，怎么样？灵狐掌门出任神教副教主，这可真是太好了。我们教主又多了一位好帮手。恭喜圣教主！恭喜圣教主！圣教主万岁！不战不屈九千岁！哈哈哈哈哈！多谢各位，恭喜副教主。今天我们先喝一次欢迎你加盟的喜酒，然后我们再喝一次你和我们大小姐成亲的喜酒。这可真是喜上加喜，好事成双啊！<笑>刘虎兄弟，这次我们生教主以副教主之位相授，这可真是普天之下武林之中、一人之下万人之上的高位，还不快谢过我们生教主！任教主，有两件事情，我要和你说清楚。嗯，但说无妨。第一件事情，衡山派丁义掌门，他在临终之前把掌门之位传授给我，我既然答应了他，我就一定要做到。虽然我不见得可以把衡山派发扬光大，但我怎么样，也不会把衡山交给日月神教，否则到时候我到了九泉之下，怎么跟定义师太交代呢？嗯，这事儿好办，你找一位师太，要他做衡山一派的掌门，你坐稳副教主之后，衡山一派是否加入，咱们可以从长计议。第二件事情，第二件事情呢，是私事。我想请教主把莹莹许配给我。你和莹莹情投意合，再说了，本教主也愿意将莹莹许配给你。多谢教主的美意，只不过我林狐冲呢是一个不守规矩的人，我怕到时候我加入日月神教会破坏教主的规矩，所以。还是请教主收回成命吧。你真的不肯加入我日月神教？没错。任教主还记得吗
。我多次跟你说过，我不愿意加入日月神教，可是教主始终不听。我灵狐冲呢，虽然是烂命一条，不过还是有几根硬骨头。灵狐冲，你小子就是嘴硬，你应该知道，本教主若想灭了衡山一派，轻而易举。我衡山派虽是女流之辈，但我们都不怕死，要杀就杀。我衡山派弟子为掌门之命是从，死无所惧，死无所惧。爹，您就饶了他们吧。如果今天本教主杀了你们，江湖上会传言说我设下埋伏，以计相伤。今天本教主就放你们回去，一个月之后，我会亲自上剑信峰，杀你们个鸡犬不留。爹，云阳，既然你爹一意孤行的话，那你也不必多说了。但是，站住！你跟我回黑木崖。放心吧，爷爷，你爹已经答应。将你许配给我了，他现在是圣教主了，他不会言而无信的。你在黑木崖等着我，我会来迎娶你的。到时候，我会在剑信峰上面恭候各位大驾。平大夫，我爹得的什么病？圣教主最近劳心劳力，操劳过度，属下开一服强身补体的药，也就没事了。不过属下要奉劝圣教主，千万不要操劳过度啊！统一江湖大业，迫在眉睫，教务繁忙，我怎么能停得下来呢？爹，您应该多听平大夫的劝告，把教中的事情。都交给向叔叔处理，您就不用那么操劳了。好了好了，爹，自有分寸。那属下先告退了，请。爹，我也先走了，你多休息。只不过要请大小姐和向左使多替教主分担教务，劝他多休息，否则的话，后果不堪设想。圣教主事事尽力尽力，又放心不下教务，更何况他想早日一统江湖。向叔叔，这件事情麻烦你多劝劝我爹。好，还有一件事，我开的强身补体的药，一定要劝教主日日服用。这件事包在我身上。爹，该喝药了。嗯，先放下吧。灵鹫寺和衡山相隔千里，灵狐冲毕竟是孤掌难鸣啊，他回到。
，圣教主。解药炼制的怎么样了？正在研制。时日无多了。但是自从上次打开上官长老的头看过之后，发现尸虫已经深入骨髓，无法去除。现如今，唯一的办法就是以毒攻毒。但世间的毒药。有几百种之多，再配上其他药材做中和之用，那就是几千味药啊！万一用错一味药，服用者就会立刻毒发身亡。所以，请教主明察。我不想听你说这么多废话，告诉我，解药什么时候能炼制成功？恐怕要一年半载。端阳节还有十天就到了，一年半载之后，我要解药来还有什么用啊？属下已经竭尽所能了。凭一指。解药关系到本教的生死存亡，拜托了。是教主。哦，如果莹莹问起此事，你就跟他说解药就快练出来了。属下知道，属下先告退。嗯。魔教虽然人多势众，武艺高强，但是我们衡山派绝不会束手就擒。不错，佛教有云：“到头死一日，难逃那一日。”如果天意要灭我们衡山派，我们唯有处之泰然。好，不管怎么样，我林狐冲一定会和衡山派共存亡。郑教主，好，有事吗？属下见盛教主身体似乎不适，所以特来探望。好，我没事儿。盛教主为了教武劳心劳力，一定要多多保重身体啊！再过两天就是端阳节。可解药还是没有炼制出来。老夫就这么一个乖女儿，我真是想去替她中毒，替她受苦啊！万一在端阳节之前未能研制出解药，属下怕到时会引起恐慌啊！教主应该及早打算，否则的话教中大乱，后果不堪设想啊！端阳节饮宴照常进行，我自有办法。你就专心的炼制解药。
中的事物分一些给他，这样你就不用那么劳累了。嗯，你想想东方不败那个狗贼啊，当年爹对他是多么的信任，可到头来他却背叛了我。爹真是不想重蹈覆辙。哎，如今爹老了。莹莹又是个女儿之身，将来日月神教也只好由你来掌管了。哼！哎，令狐冲这个小子本来是个最佳人选，可他不识抬举。老夫三番五次的劝他入教，他断然回绝。如果不是看在你的面子上，老夫早就把他给杀了。爹、哎，冲哥生性不羁，还爱自由。你也要拉他入教，他当然不肯了。不入我教，他就别想娶我的女儿，你也别想再见到他。爹，你就真的忍心拆散我们吗？哦，那你只关心令狐冲这小子，呃，就不管爹了。我，哎呦，哎呀，哎，莹莹啊，哎，今天是端阳节啊，爹爹不该跟你拌嘴的，哎。今天咱们父女该开开心心的啊，不高兴的事儿今天就都不说，好吧？敬爹一杯啊！来呀！嘿嘿嘿哎！上教主千秋万载，一统江湖。千秋万载，一统江湖；千秋万载，一统江湖。心头火热，实在胜过。苦练内功十年，圣教主宽宏大量，爱惜人才，一定会解去我们身上的剧毒的。圣教主千秋万载，一统江湖；千秋万载，一统江湖。好，赐解药。谢圣教主。
七七四十九日之内，平日指一定竭尽所能，严之解药。